。见过先生。搞什么名堂？不想学琴，也不必如此吧。学生自知顽劣无状，特来向先生请罪，还请先生大人不计小人过，别让夫子们再为难我了。什么意思？所以，果真不是你。到底发生什么事了？详细说来。二哥，啊，这次你可得好好谢谢我，要不是本公主冰雪聪明，你可就名节不保了。这都什么乱七八糟的呀？我看你这书读到歪路上去了吧？糟了，都怪你，答应了年年要把这个王九赶走，他定要觉得我说话不算话了。这个王九。私自调换半读课本，欺上瞒下也就罢了，还挟私报复。还有那个赵延红，缠上欺下，趋炎附势，两个人都是风骨气度全无。这样的人，翰林院可留不得他。才智虽然平平，不算出众，不过。你不是说王九要让你作诗吗？我这正好有一首，到时候你就把这给他，说是你写的，接着看他怎么说。夜月明如玉，空山不变花。云来一庭暗，风去百枝斜。这写的也太好了，王老夫子能信吗？不用管他信不信，你只需要说。是你自己做的，先生，这是想帮我？想得倒美，我领着太子少师的职，自是要将翰林院中薛家的爪牙都出去。你的这桩事，只不过是顺势而为罢了。哦，倒是你，之前总吵着嚷着要出宫，那为何不趁此机会，顺势出宫呢？我是不喜欢宫里，但这里。是站的最高的地方，只有努力学习，变得更好，才有可能帮到燕家，帮到燕林。学生迟早是要走的，他希望是不留遗憾的离开。想要逆转命运，就断没有半途而废的道理。逆转命运？那我现在就抄一份。等等。哎，其实伤的不重，就是宝玉怕我疼，所以包的厚了些。宫中用纸皆有定例，你们那儿内务府送的纸都是编译纸跟白鹿纸，而我这里用的是宫中诚心堂储的纸。你把这首诗背下来，回去再默写，免得让人见了生事。不愧是反贼，如此细节都不放过。听见了没有？先生说的是，学生这就背。这当真是你写的？学生受了责罚，自是要努力写。苦思冥想许久，好不容易才写下此诗，还请先生指教，这押韵如何？光押这韵有什么用啊？这既无意境，又无逻辑。赵大人，尤其是这句“空山不变花”，更是不知所云呐、啊。前面还在空山，这转眼就是一庭案。倒是切题，有风有月，有山有花，还有云，就是太不入流了。先生，此话当真？自是当真。王老先生。哦，谢大人。谢大人，谢大人因何来此啊？王老先生，这首诗可否借谢某一关？您请过目。谢大人以为这首诗写的如何呀？我倒不知，这诗原来不入流
，有这么差吗？啊、哦，是是是，那，您的意思是？二位见笑了，这首诗是在下旧日之细作，胡乱诌成，上不得台面。谢某不敢班门弄斧，肆意评判。谢大人，这这。宁儿，这首诗到底怎么回事？先是恕罪，我今日在您那练琴，因担心王老夫子的作业，所以顺手借了一张。学生知错了，我这就去罚站。